আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবার স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো কম্পটন ক্রিয়া নিয়ে আমি সৌমিক রহমান অয়ন আছি তোমাদের সাথে চলো আমরা শুরু করি কম্পটন ক্রিয়া এটা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের আসলে কথা বলতে হবে আলোর কণা ধর্ম নিয়ে আমরা যখন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বা আলোক তরিত ক্রিয়া নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি আমরা দেখেছি যে আলোক তরিত ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য আসলে আলোকে চিন্তা করতে হয় কণার আকারে বা এনার্জির প্যাকেট হিসেবে তো আমাদের আমরা কি দেখেছিলাম আইনস্টাইন আমাদেরকে বলেছিলেন যে আলোকে আমরা চিন্তা করব এনার্জির কিছু প্যাকেট আকারে তো আমি এটা ছবি এঁকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আলোকে আমরা বিচ্ছিন্ন কিছু কণার প্রবাহ হিসাবে চিন্তা করছি এবং এই প্রত্যেকটা কণার যে শক্তি সেটা আমরা লিখতে পারি ই ইকুয়ালস টু এইচ এফ এখন আলো যদি কণা হয়ে থাকে তাহলে কণার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন একটা কণার ভর থাকে একটা কণার ভর বেগ থাকে আমরা এতটুকু শিওর যে আলোর কণার কোনো স্থির ভর নাই আলোর কণার ভর হলো শূন্য কারণ স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি থেকে আমরা জানি ভর সম্পন্ন কোন বস্তু সেটা আলোর বেগে যেতে পারে না সে যদি আলোর বেগে যায় তখন বস্তুর ভর অসীমের দিকে যাওয়া শুরু করে তো আলোর কণার কোনো ভর নেই এখন প্রশ্ন হলো আলোর কণার কি কোনো ভর বেগ আছে কিনা তো প্রশ্নটা শুনতে হাস্যকর শোনা যায় যে আলোর কণার ভর নাই কিন্তু ভর বেগ আছে কিনা কারণ আমরা জানি যে ভর এবং ভর বেগ এরা তো এক খুবই রিলেটেড জিনিস আসো খুব সিলি হলো এই প্রশ্নটা নিয়ে আমরা একটু ভাবা শুরু করি কোয়েশ্চেন হলো ভর বেগ কি আমরা জানি ভর বেগ পি এটা হলো ভর এবং বেগের গুণ ফল এই হলো ভর বেগ এখন স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী আমরা জানি যে একটা বস্তুর ভর সেটা তার বেগের উপরে নির্ভরশীল তাহলে এই এম কে আমরা কি লিখতে পারি আমরা জানি এম ইকুয়ালস টু এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এই ভর বেগ এখানে যদি আমি এম এর জায়গায় এই ফর্মুলাটা ইউজ করি তাহলে ভর বেগের সংজ্ঞা কেমন হয়ে যাচ্ছে এম নট ভি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে এখন যদি আমরা আলোর জন্য এই ভর বেগটা কত সেটা যদি বের করতে চাই তো চেষ্টা করি আলোর জন্য আমরা কি কি জিনিস জানি আলোর জন্য প্রথম কথা জানি এই এম নটটা হলো শূন্য তাহলে এই এম নটের জায়গায় আমরা একটা শূন্য বসাতে পারবো আবার আলোর জন্য আলোর বেগের মান কত আলোর বেগের মান ভি সেটা কিন্তু আলোর বেগ মানে সি এর সমান ভি ইকুয়াল টু সি এই দুইটা কথা আমরা আলোর জন্য বা ফোটনের জন্য বলতে পারি তাহলে এই ভি এর জায়গায় আমরা বসাবো সি যদি বসাই তাহলে দেখো কি সমস্যাটা হয় এখানেও আমরা বিয়ের জায়গায় কি বসাবো সি বসাবো দেখি কি সমস্যাটা হয় তাহলে এখানে আমি বসাচ্ছি এম নটের জায়গায় বসালাম জিরো ভি এর জায়গায় বসালাম সি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এই ভি এর জায়গায় যখন সি বসাবো সি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এই মানটা কিন্তু ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা হয়ে গেল জিরো প্রবলেমটা হলো দেখো উপরেও একটা জিরো নিচেও একটা জিরো মানে এটা চলে আসছে জিরো বাই জিরো তো খুব মজার ব্যাপার খেয়াল করো যে আলোর ভর শূন্য কিন্তু আলোর যে ভর বেগ সেটা আসলে শূন্য না সেটা আসলে জিরো বাই জিরো জিরো বাই জিরো মানে কি জিরো বাই জিরো মানে অনির্ণেয় অনির্ণেয় মানে তাকে নির্ণয় করা যাচ্ছে না এখন এখানে আসলে ঘটনাটা কি অনির্ণয় ঘটনাটা কি সেটা আসলে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো আমি যদি বলি যে এখানে আমি একটু আলাদা করে জায়গা নিয়ে যদি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে জিরো বাই জিরো আমি ধরে নিলাম এই জিনিসটা এক্স তাহলে আমি এভাবে বলতে পারি যে জিরো ইকুয়ালস টু এক্স ইন্টু জিরো এই জিরোকে আমি ওপাশে নিয়ে গেছি এখন খেয়াল করো এই এক্স এর যে কোনো মানের জন্যই কিন্তু এই সমীকরণটা সত্যি হয় এক্স এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই টু বসাই ফাইভ বসাই আই বসাই যাই বসাই আমার সমীকরণটা সিদ্ধ হচ্ছে তার মানে আমরা কিন্তু দাবি করতে পারি না যে এই এক্স এর মান জিরো বরং এই এক্স এর মান যা খুশি তাই হইতে পারে তো একটা ভালো ঝামেলার মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম যে আলোর ভর শূন্য ভর বেগটা অনির্ণেয় এখন আমরা এই ভর বেগকে জিরো বলতে পারি অনির্ণয়ের মান তো যা খুশি তাই হইতে পারে তো জিরো হইতে পারে তাই তো কিন্তু আমরা এখন দেখব যে আলোর ভর বেগ আসলে জিরো না কেন জিরো না এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে এখন একটু দেখতে হবে যে দুইটা বস্তুর সংঘর্ষ হলে কি হতে পারে চলো আমরা সেটা দেখে আসি এখন আমরা এখানে দুইটা বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষকে পর্যবেক্ষণ করব এখানে দেখতে পাচ্ছ দুইটা বস্তু আছে ওয়ান অ্যান্ড টু 
আমাদের দ্বিতীয় বস্তুটা স্থির অবস্থায় আছে আর প্রথম বস্তুটার মধ্যে একটা বেগ আছে এ গতিশীল অবস্থায় আছে তা আমি একে এখন গতিশীল করব দেখো কি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংঘর্ষের পরে দুইটা বস্তু দুই দিকে চলে গেছে এখন ইম্পর্টেন্ট কথা হলো আমি পুরোটাকে আরেকবার রিপিট করি ঘটনা যখন শুরু হয় তখন এই এক নাম্বার বস্তুর কাছে কিছু ভরবেগ ছিল দুই নাম্বার বস্তুর কাছে কিন্তু কোনো ভরবেগ ছিল না কারণ এর বেগটা ছিল শূন্য যখন এদের মধ্যে সংঘর্ষটা হচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক নাম্বার বস্তু কিছু ভরবেগ দুই নাম্বার বস্তুকে দিয়ে দিছে তাহলে দুই নাম্বার বস্তু ভরবেগ কিভাবে পাইল এই জিনিসটাকে আমরা বলি ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা এখানে মাথায় রাখতে হবে ভরবেগ একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি মানে কি এক্স এবং ওয়াই দুই অক্ষে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে সহজ কথা হলো একটা স্থির বস্তু সে যদি ভরবেগ অর্জন করতে চায় তাহলে অন্য কোনো একটা বস্তুকে কিছু ভরবেগ হারাতে হবে অন্য কোন একটা বস্তুর ভরবেগের বিনিময়ে এই দ্বিতীয় বস্তুটা একটা ভরবেগ লাভ করবে আমি আবার বলে দিচ্ছি এটাকে স্কেলার ভাবে চিন্তা করলে হবে না চিন্তা করতে হবে ভেক্টর হিসাবে বা উপাংশ দিয়ে চিন্তা করতে হবে তো চলো আমরা আর একটু ডিটেইলে দেখি তাহলে আমরা যদি সেই ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা দুইটা বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষের এর যদি আর একটু ম্যাথমেটিক্যালি তোমাদেরকে মনে করাই দিতে চাই যেটা তোমরা আগে ফিজিক্সের প্রথম পত্রে নিউটনিয়ান বলবিদ্যা সেই চ্যাপ্টারে পড়েছো সেখান থেকে একটু মনে করাই দিই দেখো কি হয় আমাদের এই এই বস্তুটাকে বলতেছি আমরা এম ওয়ান ভরের বস্তু আর একে আমরা বলছি এম টু ভরের বস্তু এম ওয়ান ভরের বস্তুর আদিবেগকে আমরা বললাম ইউ ওয়ান আর এম টু ভরের বস্তুর আদিবেগটা ছিল জিরো স্থির ছিল সংঘর্ষের পরে কি হয়েছে দুজনই কিন্তু দুইটা বেগ প্রাপ্ত হয়েছে এই যে আমাদের এক নাম্বার বস্তু তার বেগকে আমরা বলতেছি ভি ওয়ান দুই নাম্বার বস্তুর বেগকে আমরা বলবো ভি টু এক নাম্বার বস্তু এক অক্ষের সাথে ফাই কোণে গতিশীল হয়েছে আর দুই নাম্বার বস্তু এক অক্ষের সাথে থিটা কোণে গতিশীল হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা এই ডান পাশের ছবিতে যে বেগগুলো আছে তাদেরকে কি করতে চাই উপাংশে ভাগ করে নিতে চাই যদি উপাংশে ভাগ করি তাহলে ভি ওয়ানের এক অক্ষে আমরা উপাংশ পাবো ভি ওয়ান কজ ফাই ওয়াই অক্ষে উপাংশ পাবো ভি ওয়ান সাইন ফাই আবার দুই নাম্বার বস্তুর জন্য এক অক্ষের উপাংশ পাবো ভি টু কজ ফাই এটা ডান দিকে থাকবে আর ওয়াই অক্ষের উপাংশটা কিন্তু নিচের দিকে চলে যাচ্ছে ভি টু সরি দুই নাম্বার বস্তুর জন্য এক অক্ষের উপাংশটা হচ্ছে ভি টু কজ থিটা আর ওয়াই অক্ষের উপাংশটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে ভি টু সাইন থিটা ওকে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এখন আমরা দেখি ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা আমাদেরকে কি বলে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা আমাদেরকে বলে সংঘর্ষের পূর্বে এক অক্ষের ভরবেগ ইকুয়াল টু সংঘর্ষের শেষে এক অক্ষের মোট ভরবেগ একই কথা সংঘর্ষের আগে ওয়াই অক্ষের মোট ভরবেগ ইকুয়াল টু সংঘর্ষের শেষে ওয়াই অক্ষের মোট ভরবেগ তো সংঘর্ষের পূর্বে বিফোর কি ছিল এক অক্ষে কি ছিল এক অক্ষে আমাদের ভরবেগ ছিল এই এম ওয়ান বস্তুর কাছে তাহলে এটা ছিল এম ওয়ান ইউ ওয়ান আর সংঘর্ষের পরে এক অক্ষে মোট ভরবেগ কয়জনের কাছে আছে দুজনের কাছে আছে এক নাম্বার বস্তুর কাছে কিছু ভরবেগ দুই নাম্বার বস্তুর কাছে কিছু ভরবেগ তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি এক অক্ষে পাচ্ছি ইকুয়াস দিয়ে দেখাচ্ছি এটা সংঘর্ষের পরে এম ওয়ান ভি ওয়ান কস ফাইভ প্লাস এম টু ভি টু কস থিটা এটা হলো এক অক্ষে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা একইভাবে আমরা যদি ওয়াই অক্ষে ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা দেখতে চাই সংঘর্ষের পূর্বে খেয়াল করে দেখো ওয়াই অক্ষে কোনো ভরবেগ ছিল না তাহলে ওয়াই অক্ষে ভরবেগ হলো শূন্য সংঘর্ষের পরে প্রথম বস্তুর জন্য উপরের দিকে ভরবেগ তৈরি হয়েছে সেটা কতটুকু এম ওয়ান ভি ওয়ান সাইন ফাই আর দ্বিতীয় বস্তুর জন্য নিচের দিকে ভরবেগ তৈরি হয়েছে এটার মান হলো এম টু ভি টু সাইন থিটা আর এর দিক কোন দিকে নিচের দিকে তাই এখানে একটা মাইনাস নিচের দিক বোঝানোর জন্য একটা মাইনাস তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই উপরের দিকে একটা ভরবেগ আর নিচের দিকে একটা ভরবেগ দুটা তৈরি হয়ে শুরুতেও ছিল কত জিরো শেষেও উপরে আর নিচে জিরো সহজ কথা এই এক নাম্বার বস্তু থেকে যে ভরবেগটা ছিল সেটা শুরুতে যে ভরবেগ ছিল সংঘর্ষের পরে এই দুইটা বস্তু মিলে আসলে অতটুকুই ভরবে আছে এখন আমরা পড়ছিলাম আলো নিয়ে আলো নিয়ে কথা বলা শুরু করে আমরা চলে গেছি নিউটনিয়ান বলবিদ্যায় কেন এটাই এখন আমরা দেখব কম্পন ইফেক্টের মাধ্যমে কম্পন ইফেক্টে বিজ্ঞানী কম্পন উনি খেয়াল করলেন একটা ইলেকট্রন যেমন আমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এই যে এই একটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা এখানে স্থির হয়ে বসেছিল 
স্থির হয়ে বসেছিল আদিবেগ শূন্য কি করা হলো এই ইলেকট্রন কে একটা ফোটন দিয়ে আঘাত করা হলো ফোটন দিয়ে আঘাত করার পর দেখা গেল ফোটন চলে গেল একদিকে ইলেকট্রন চলে গেল আরেক দিকে ঠিক আমাদের এর আগের ঘটনাটার মতো এই যে এখানে যা হয়েছিল এম ওয়ান আসে এম টু কে আঘাত করছে এম ওয়ান একদিকে চলে গেছে এম টু আরেক দিকে চলে গেছে সেম ঘটনা ঘটতেছে কার সাথে ইলেকট্রন এবং ফোটনের মধ্যে ইলেকট্রন সে যে একটা ভরবেগ প্রাপ্ত হচ্ছে এই ভরবেগটা সে কোথায় পাচ্ছে নিশ্চয়ই সে আলো থেকে পাচ্ছে ফোটন থেকে পাচ্ছে তার মানে ফোটনের একটা ভরবেগ আসলে আছে এই ইলেকট্রন কিভাবে ভরবেগ পাইল এই ফোটনের ভরবেগটা আসলে কত আমরা একটু আগে দেখে আসছি এই ফোটনের ভরবেগটা ছিল অনির্ণেয় মানে তাকে নির্ণয় করা যাচ্ছিল না জিরো বাই জিরো ফরম্যাটে চলে আসছিল কোনোভাবে যদি আমরা এই অনির্ণেয় থেকে একটা মান বের করে নিয়ে আসতে পারি ফোটনের একটা ভরবেগ বের করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই কম্পন ইফেক্টকে এক্সপ্লেন করতে পারব তো সেটার জন্য আমাদের একটু স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির সাহায্য নিতে হবে তো চলো দেখি কিভাবে এটা বের করা যায় তো আমরা কি করতে চাই আমরা ফোটনের ভরবেগ বের করতে চাই তো ভরবেগের জন্য আমরা যে সূত্রটা দেখছিলাম এরকম ছিল পি ইকুয়ালস টু এম নট ভি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আলোর জন্য এই সূত্রটা অনির্ণেয় উত্তর দেয় কারণ আলোর কোনো ভর নাই কিন্তু আমরা কি করতে চাই আলোর এই ভরের ব্যাপার স্যাপারকে আমরা রিপ্লেস করে দিতে চাই আলোর শক্তি দিয়ে কারণ আলোর ভর না থাকলেও আমরা কিন্তু জানি আলোর শক্তি আছে এবং ভর এবং শক্তির মধ্যেও আমরা কিছু রিলেশন জানি সেটাই এখন আমরা একটু সামনে নিয়ে যেতে চাই ভর এবং শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আমরা সবাই জানি ভর এবং শক্তির মধ্যে সম্পর্ক ই ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার এম এর জায়গায় ঠিক আগের মতো আমরা লিখতে পারি এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আর এই যেখানে সি স্কোয়ার ছিল সেটা আবার এখানে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন এইখান থেকে আমরা ভরবেগের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করব প্রথমে আমাদের টার্গেটটা হবে এখান থেকে রুটটাকে সরাই ফেলা তো আমরা কিভাবে সেই কাজটা করতে পারি প্রথমে আমি যে কাজটা করব সেটা হলো এতটুকু নিয়ে আমি কাজ করতেছি এতটুকু আমি এই রুটটাকে এই পাশে নিয়ে আসি এম সি স্কোয়ার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এম নট সি স্কোয়ার এখন রুটটাকে সরানোর জন্য আমি পুরো জিনিসটাকে একটা স্কোয়ার করে দিব আমি স্কোয়ার করে দেই তাহলে কি হচ্ছে এম স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ডান পাশে স্কোয়ার করলে কি হবে এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর এই তো কথা আচ্ছা এবার এই ব্র্যাকেটটাকে আমরা গুণ করে দিতে পারি তাহলে কি হচ্ছে এম স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর এই অংশটা যখন ভি মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ারের সাথে গুণ হবে এখানে একটা মাইনাস আসলো সি টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে আছে সি স্কোয়ার আমরা কি পাচ্ছি এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর অল রাইট কোনো সমস্যা নাই ভালো কথা এখন আমি কি করতে চাই এই মাইনাস অংশটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই এম স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়ালস টু এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এখন দেখো এই যে এম স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর এই অংশটা এটাকে আমি চাইলে কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি এম স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর আমি এটাকে লিখতে পারি এম সি স্কোয়ার পুরোটার উপরে হোল স্কোয়ার তাও তো হয় লিখলাম আচ্ছা এই পাশে এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এই এটাকে আমি এখন দেখো এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার এই জিনিসটাকে আমি লিখতে চাচ্ছি এম ভি পুরোটার উপরে স্কোয়ার এত কিছু করে কি লাভ হলো দেখো এই যে আমাদের এম ভি এই এম ভিটাই কিন্তু আমাদের ভরবে তাই তো এই ভরটা হলো গতিশীল ভর আর এটাকে আমরা এই এম নট ভি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার বা এম ভি এভাবে তো আমরা লিখতে পাচ্ছি না তাহলে এই এম ভি পুরোটার উপরে স্কোয়ার এটা হলো পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর এই অংশটা থাকুক আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম সি স্কোয়ার পুরোটার উপরে হোল স্কোয়ার এম সি স্কোয়ার মানে কি ভাইয়া এম সি স্কোয়ার মানে এই যে এনার্জি ই তাহলে এটা কিন্তু আসলে ই স্কোয়ার তাহলে এই যে সম্পর্কটা এটা খুবই বিখ্যাত একটা সম্পর্ক এটা হলো শক্তি একটা বস্তুর শক্তি এবং ভরবেগ তাদের মধ্যে কাজে সম্পর্ক সেটা 
তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা লিখতে পাচ্ছি ই ইকুয়ালস টু রুট ওভার এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তাহলে এই সমীকরণটা হলো একটা বস্তুর শক্তি এবং ভরবেগের মধ্যে সম্পর্ক এখন এই কাজটার সাথে সাথে আমাদের আরেকটা লাভ হয়েছে সেটা হলো আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে যদি এখন আলোর ভরবেগটা নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আলোর ভরবেগ আর অনির্ণয় আকারে আসছে না আলোর একটা নির্দিষ্ট ভরবেগ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে চলো আমরা সেই আলোর ভরবেগটা কত হবে সেটা দেখি তাহলে আমরা সূত্র বের করেছি বস্তুর শক্তি ই ইকুয়ালস টু রুট ওভার এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার তাহলে ফোটনের জন্য আমরা কি বলতে পারি প্রথম কথা যেটা বলতে পারি ফোটনের ভর হলো শূন্য আর ফোটনের যে শক্তি সেটাকে আমরা জানি সেটা আমরা জানি ফোটনের শক্তি ই ইকুয়ালস টু এইচ এফ এই দুইটা জিনিস আমরা এখন এখানে বসাবো দেখি এবার অনির্ণীয় আসে নাকি আসে না তাহলে ই এর জায়গায় বসালাম এইচ এফ রুট ওভার এম নট স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার ফোর এম নট এর মান শূন্য তাই প্রথম টার্মটা চলে গেল শূন্য পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার খেয়াল করে দেখো এখন কিন্তু অনির্ণীয় অবস্থায় নাই আমরা এখান থেকে পি বের করতে পারবো তাহলে পি কি আসবে দেখো পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার পোটার উপরে রুট তার মানে এইচ এফ এটা ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি এটা ইকুয়ালস টু লিখতে পারি পি ইন্টু সি বা আলোর ভরবেগ পি এটা হলো এইচ এফ ডিভাইডেড বাই সি এইচ এফ ডিভাইডেড বাই সি এটা কিন্তু অনির্ণীয় না আমরা এইচ এর মান জানি প্ল্যাঙ্কেট ধ্রুবক এফ হলো আলোর কম্পাঙ্ক সি হলো আলোর বেগ তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আলোর ভর না থাকলেও আমরা ভর বেগের একটা মান কিন্তু বের করতে পারছি এটাকে আমরা চাইলে অন্যভাবেও লিখতে পারি কিভাবে লিখতে পারি আসো দেখি এটা কিভাবে লিখতে পারি আমরা দেখেছিলাম যে সি ইকুয়ালস টু এফ এফ ল্যামডা আলোর বেগ সি তার কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গুণ ফল তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা এখন লিখতে পারি দেখো এখানে আমার এফ বাই সি আছে এফ বাই সি যদি আমি লিখতে চাই এফ বাই সি হয়ে যাবে ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা তাহলে এই যে এখানে এফ বাই সি এটার জায়গায় আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ল্যামডা মানে লেখা যায় পি ইকুয়ালস টু এইচ বাই ল্যামডা পি ইকুয়ালস টু এইচ বাই ল্যামডা তার মানে আলোর যে ভর বেগ সেটা ডিরেক্টলি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশি ভর বেগ তত কম আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম ভর বেগ তত বেশি ব্যাপারটাকে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো আলোর তরঙ্গ ধর্মকে প্রকাশ করে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে সে তত বেশি তরঙ্গের মতো আচরণ করবে এবং যত বেশি সে তরঙ্গের মতো আচরণ করবে তার কণা ধর্ম বা তার ভর বেগটা কম হবে তাহলে পি এবং ল্যামডা ব্যস্তানুপাতিক ল্যামডা এবং পি ব্যস্তানুপাতিক আমরা ভাবে বলতে পারি যে কণা ধর্ম যেটা আমরা ভর বেগের সাহায্যে প্রকাশ করছি আর তরঙ্গ ধর্ম এরা হলো ব্যস্তানুপাতিক তরঙ্গ ধর্ম আসলে কি দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে এখন এই জিনিসটা করার পরে এখন আমরা কি করতে পারি এই কম্পটন ইফেক্টকে এখন আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি যেহেতু আলোর একটা ভরবেগ আমরা বের করে ফেলছি 